谢谢。我本来呃准备在今天五点三十五分月升的时候开始朗读今天要念给大家听的诗，呃，好像时间过了几分钟，可是我想月亮正在升起来，那我就在这个月升的时刻，特别是一年里面月亮最圆满、最明亮的夜晚，月亮升起来的时刻。读这首诗给大家听。我愿是满山的杜鹃，只为一次无憾的春天。我愿是繁星，舍给一个夏天的夜晚。我愿是千万条江河，流向唯一的海洋。我愿是那月，为你再一次圆满。如果你是岛屿。我愿是环抱你的海洋。如果你张起了船帆，我愿是轻轻吹动的风浪。如果你远行，我愿是那路准备了平坦，随你。去到远方。当你走累了，我愿是夜晚，是路旁的客栈，有干净的枕席，供你睡眠。眠中有梦，我就是你。枕上的泪痕，我愿是手臂让你依靠，虽然白发苍苍，我仍愿是你脚边的炉火，与你共话回忆的老年。你是笑。我是应和你的歌声，你是泪，我是陪伴你的星光。当你埋葬土中，我愿是依伴你的青草，你成灰，我便成尘。如果啊，如果，如果你对此生还有眷恋，我就再许一愿，与你结来世的姻缘。这是应该在月升的时刻朗读的诗。我曾经在东部的石梯坪，在一个月圆的晚上，跟很多学生一起念这首诗。可是不知道为什么，小时候写诗喜欢阅读诗，一直到现在，包括刚才念诗的时候，我还是有一种心虚。我想心虚是，我不知道诗在这个世界上扮演什么角色。如果到处是战争，如果到处有饥荒，如果到处有人与人的仇恨与厮杀，那一首诗能够挽救什么？我不停地在怀疑自己所做的这件事。那当我知道有十八分钟可以跟一些朋友分享中秋节的一个夜晚的时候，我在想。能不能一天二十四小时这么漫长，我们留十八分钟
给一首诗。我想完以后觉得可能还是很奢侈。如果今天跟一个职场的朋友忙得不得了，说你可不可以每天留十八分钟给一首诗？我相信他也许还是会反驳我。我就退了一步。我想，诗永远在退一步吧，因为他没有办法在现实的世界里跟任何的东西去争什么东西，所以他只好退一步。我的退一步是想，那么一年的三百六十五天，可不可以留十八分钟给一首诗？最后，我想我还是退一步，我在想，一个人的一生有没有可能留十八分钟？给一首诗，仅仅十八分钟。可是我想够了。如果记得那十八分钟，曾经看到一个春天，满山被杜鹃花染红掉。我跟学生以前常常去三月的时候，二月初其实就开始，大概阳明山的那个杜鹃，整个山都红了。五月的时候有一个地方是非常漂亮，就是合欢山的北峰。它是高山杜鹃，大概看到几百公尺长的山的棱线上全是红颜色。我的学生常常会用一些我觉得我写不出来的诗句去形容。他说：“哇，老师，那个山好像在吐血。<笑>”我写不出这个句子，我觉得那个句子太棒了，因为我相信生命里面有一个什么东西。可以让他活着没有遗憾，所以是那个雪在见缝。所以古代就有一个故事叫做“杜鹃啼血”，是一个死去的帝王，他的魂魄老是走不掉，所以他变成了一个杜鹃鸟，不断的叫，不断的叫，最后他就喷出血来，把所有白色的花染红。那是。杜鹃花的故事的来源，我总记忆的这个岛屿里好几次春天的杜鹃。我也曾经在这个岛屿的比较高的地方看到好多的河流往下流下去。我自己小时候住在大龙洞，它是淡水河边的一段土地，我们常常在淡水河里玩。可是我知道淡水河大龙洞的上面有大道城，大道城的上面有 Manga 万华，万华的上面有新店溪，在上面有北市溪，所以这条河流从它的发源上游一路下来，流经了一个城市。现在我住在它最入海口的地方，在巴黎，好像生命也到了下游了。可是我觉得生命在了一个入海口的地方的时候。其实有它的辽阔。那么回想一条河流从涓涓细流慢慢流下来，经过北市溪、新店溪、芒嘎大道城、大龙洞、社子岛，一直到出海。我相信它有它一生的回忆。所以在刚才读给大家的诗里，可能有一个春天的杜鹃。开放过，没有遗憾的开放过。曾经有千万条的江河去流向唯一的一个海洋。曾经在澎湖的吉贝岛，那个吉贝岛的沙滩全部是白色的沙，贝壳沙。然后在一个月圆的晚上，等到月亮比较低沉了以后，大概已经到了凌晨，接近凌晨的时候，满天的那个繁星亮起来，那个学生也会抓着你大叫这样子。那这一次他没有讲吐血，他找不到句子，他就热泪盈眶。我很喜欢看学生热泪盈眶的样子，因为我只我觉得他看到诗了。那他会记得他生命里面有过十八分钟啊，也许在合欢山的北峰，也许是在脊背的海边。那同样的，我想，曾经在九百多年前，今天的晚上，有一个诗人。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？他在问月亮，他想要回到他天上的故乡去。啊，苏东坡，大家太熟悉他的《水调歌头》。
他最后所说的是：月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。我在中学的教科书里读读到的时候，忽然发现，如果一个文化、一个民族这么渴望“圆”这个东西，大概一月十五、正月十五要过元宵节，是上元节，对“圆”的渴望；七月十五，中元节。要到水里去放水灯，召唤所有没有主人的亡魂回来，跟我们共享人间的欢乐。还有中秋，是一年月亮最圆的时刻。他对圆的渴望，我忽然在苏东坡的诗里说：“月有阴晴圆缺”，才知道圆的渴望是因为太多太多残缺。我们是怀抱着许许多多的人生的残缺去渴望，有一天它好圆。所以我记得小时候吃饭的桌子是圆的。啊，有一次在巴黎有一个法国的作家问我，他因为研究文化学的比较，那个 Julia c h r i s t o p h e r 他问我说。为什么你们的桌子都是圆的？他当时刚好从东方回去，我从来没想过这个问题。我觉得本来就是圆的，可是当然在巴黎的话，多半是方的或者长方的，圆的是比较少的。我们才知道，圆在某一个文化里，它是对于残缺的对抗。他多么渴望用这个圆的渴望，即使它很短，即使它只有十八分钟。他用这十八分钟去对抗所有的苦难跟残缺，战争太多，战乱太多，流亡太多，他特别懂得圆的渴望，特别期待那个圆的那个渴望。所以我想，我们刚刚所说到的花的开放，月的圆，很容易被嘲笑风花雪月。所以大家对诗其实有时候会有一种害怕，那个害怕是它会不会落入到这么不现实的虚无缥缈的世界？可是我想当然不是，他在苦难里安慰了好多好多的人啊。刚才朱平所解释的 “compassion” 这个词，我相信爱是喜悦可以分享，我相信爱是苦难可以分担。苦难可以分担，所以他可以在不同的文化里得到一样的共鸣。我们所说到的诗，可能是刚才说的内容，可是当然我们在文学里也会觉得，诗并不是把一些文字放在一起表达一个意思。大部分文化的诗，最早都不是用文字书写，用眼睛去看的，其实是用。语言去朗诵，用耳朵去听的，荷马的史诗、希腊的史诗，是拿着乐器弹唱的。印度的 Mahabharata、Ramayana， 可以无止无尽的八万句这样唱，一直唱下去。中国的《诗经》，是不识字的种田的男女唱出来的，关关雎鸠，在河之之洲。等到整理成文字是非常晚的事情，所以我们遗忘了我们的语言有多么的古老，我们遗忘了我们的语言曾经在一个远古的时代变成这么多空气里的爱的震动。啊，昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。他必须要唱出声音。让所有不识字的人听到那十六个字，心里面有一个巨大的震动。所以，每个民族被称为诗的，都是声音的开始，并不是视觉的开始，是听觉。因为听觉比视觉要更能够跟心里面有一个震动。在巴黎塞纳河上，好多好多的桥，每次走过一条桥，叫米哈波，米哈波桥。很自然就会想到阿波里奈和二十世纪初的一个用法文写诗的诗人，苏勒邦、米哈波、古勒拉塞纳、伊诺扎穆、福迪勒、吉勒芒苏维安
，其实我们懂这个语言或不懂这个语言都没有关系，因为它的 bo、amu、san、sian、vian 呢，都是在押韵 a b a b 的韵脚，所以我们会感觉它其实是一个音乐，也是一个声音，我们也会被那个东西震动。所以刚才在朗读的过程。里面用到中东韵，啊，我们不必管什么叫中东韵，其实就是电脑打一个嗡，它就出现所有的韵部，嗡的韵部。东方的东，敲鼓咚咚咚的咚，它是一个共鸣音。还有一个江洋韵，海洋的洋，弹簧的弹，都是昂的韵。江洋韵，弹弹簧簧。它的共鸣韵部最大，我们叫做开口韵。它它声音共鸣很很远，中东跟江洋大概都有一点像乐器里金属的声音或者鼓声，啊或者鼓声。所以很不自觉的在写诗的过程，就会把声音里面很多的感觉放进去。我一直觉得台湾有很多老的早期的民谣，用的是一的韵部。奇为韵，轰鼻鼻的鼻，一的韵部，大家可以感觉一下，我们现在用到的语言里面，一的韵部，比如说离别的离，寂寞的寂，凄凉的凄，都是一，因为它是闭口韵，所以它是特别悲哀的声音，特别哀伤的声音，因为它不是巨大壮大的声音，所以这些诗句，在传达意思的同时，也在传达一个声音的质感。那个声音的质感，使得一些移民早期的移民，在某一种荒凉的、无依无靠的感觉里面，他会唱出一种声音。苏啊，香啊，基，陈达的声音里面好多的一的韵部，非常多的韵一的韵部。所以，因此我们大概可以看到，今天如果我们的诗只给视觉，我们少掉了好多的东西。我们少掉了声音在空气里面的这个震动，爱与同理心，它需要在空气里面震动。我们不一定是用视觉去理解，我们其实是用心去共鸣了那个声音一波一波过来，像潮汐一样的这个力量。所以还是觉得有可能的话，我们可不可能？把一天的十八分钟留给一首诗，我们可不可能把一年里面留十八分钟给一首诗？我们可不可能一生至少留十八分钟给一首诗？我想，诗也许是一个最后的救赎，啊，变成生命里最后一个救赎。如果连这十八分钟都没有，那个生命真是荒凉，啊，真是荒凉。那么至少可以在那个声音里里听到月亮升起的声音，听到花在开的声音，听到所有河流潺潺源源流去的声音。那如果十八分钟能够作为一个礼物送给世界上很多的朋友，或许特别是今天有时候会想到叙利亚，想到利比亚，想到阿富汗，想到伊拉克。我相信他们应该要有诗句的。如果有十八分钟的诗句，大概才觉得生命真是奢侈，因为我们会在所有的灾难最痛苦的时候把诗句全部赶掉，也从此不再相信诗存在的意义跟价值。就想在一年最圆满的一个夜晚，我还是用朗读这首诗。做今天给大家的一个礼物，也想大家可以感觉到声音在交错着，安的韵、嗡的韵跟嗡、中东跟江洋。其实我们常常听过古代的韵声音音乐，会讲到宫、商、角、角、徵、羽。宫是中东韵。商是江洋韵，羽就是一，就是一的韵部。所以日本的清水寺有一个很细细线的瀑布
，我们叫做语音双。语音是最细的声音，最低微的声音。双是三点水一个龙凤的龙那个词，啊，有人会念成龙，可是它的原来的音是双，语音双就是最细微的声音。我们在小提琴上最高音的那个部部位，也是语音。那工跟商都比较广大一点。台湾是一个很小的岛屿，我记得小时候父亲在家里贴了一个台湾的地图，很多人说它像番薯，其实我一直觉得它像一个婴儿，因为我们小时候婴儿都用布包包包缠起来，缠得长长的，然后我觉得那整个海洋像一个母亲这样环抱着它，所以我把这首诗。再朗读一次，也许大家可以感觉你有机会跟一个岛屿做这么深的对话，或者跟这个岛屿周边的海洋做很深的对话。我愿是满山的杜鹃，只为一次无憾的春天。我愿是繁星，舍给一个夏天的夜晚。我愿是千万条江河，流向唯一的海洋。我愿是那月，为你再一次圆满。如果你是岛屿，我愿是环抱你的海洋；如果你张起了船帆，我愿是轻轻吹动的风浪；如果你远行，我愿是那路准备了平坦。随你去到远方。当你走累了，我愿是夜晚，是路旁的客栈，有干净的枕席，供你睡眠。眠中有梦。我就是你枕上的泪痕。我愿是手臂让你依靠，虽然白发苍苍。我仍愿是你脚边的炉火，与你共话回忆的老年。你是笑。我是应和你的歌声，你是泪，我是陪伴你的星光。当你埋葬土中，我愿是依伴你的青草，你成灰，我便成尘。如果，如果，如果你对此生还有眷恋，我就再许遗愿，与你结来世的姻缘。谢谢。